ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ഹാർഡ്വേർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പ്രൈമറ്റോളജിസ്റ്റായ റിച്ചാർഡ് റാങ്മാൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മനുഷ്യ മസ്തിഷ്കം വികസിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഏകദേശം ഒന്ന് പോയിൻ്റ് ആറ് മുതൽ ഒന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് മില്യൺ വർഷം മുതലാണ് മനുഷ്യൻ്റെ തലച്ചോർ പെട്ടെന്ന് വികസിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം മാംസ്യങ്ങളും മറ്റും തീയിൽ ചുട്ടെടുത്ത് കഴിക്കാനും കിഴങ്ങു വർഗത്തിൽപ്പെട്ടവ വേവിച്ച് കഴിക്കാനും തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് മൂലം ദഹനം വേഗത്തിൽ നടക്കുകയും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ കൂടുതൽ ഊർജം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാനും സാധിച്ചു ഇതുമൂലം ശേഷിച്ച ഊർജം മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ക്രമേണ അങ്ങനെ മസ്തിഷ്കം വികസിക്കാനും തുടങ്ങി റിച്ചാർഡ് റാങ്മാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരും കൂടി എലി അണ്ണാൻ പോലുള്ള മൂഷിക വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികൾക്ക് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിച്ചു എന്നിട്ട് അവയ്ക്ക് വേവിച്ച ഭക്ഷണവും വേവിക്കാത്ത ഭക്ഷണവും നൽകി പരീക്ഷിച്ചു ഇതിൽ നിന്നും വേവിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവ പെട്ടെന്ന് വളരുന്നതായും തടിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി സൂസന്ന ഹെർകുലാനോ എന്ന ബ്രസീലിയൻ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിൻ്റെ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ് ബ്രെയിനിൻ്റെ വളർച്ച ന്യൂറോൺസുകളെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രൈമേറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രെയിൻ ന്യൂറോൺസ് ഉള്ളത് മനുഷ്യനിലാണ് ഏകദേശം എൺപത്തി ആറ് ബില്യൺ മനുഷ്യനോട് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം ഡി എൻ എ സാമ്യമുള്ള ചിമ്പാൻസി ഇരുപത്തി എട്ട് ബില്യൺ ബ്രെയിൻ ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഗൊറില്ലയ്ക്ക് ഇത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബില്യൺ ബ്രെയിൻ ന്യൂറോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ചിമ്പാൻസി ഒരു ദിവസം ഏഴ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലേ ആരോഗ്യപരമായി ശരീരം പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ ഗൊറില്ല ഒരു ദിവസം എട്ട് മുതൽ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ വരെയാണ് ഭക്ഷണത്തിനായി സമയം ചിലവിടുന്നത് വിശ്രമവേളയിൽ പോലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം വാഹുർജം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മസ്തിഷ്കം പ്രവർത്തിക്കാനാണ് പ്രൈമേറ്റുകളിൽ ഇത് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് പാചകം ചെയ്യാത്ത ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒൻപത് മണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റിവെച്ചാലേ നമ്മുടെ ശരീരം ആരോഗ്യകരമായി പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ പാചകം ചെയ്ത് ഭക്ഷണം ശീലമാക്കിയതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധി വസിക്കുന്നതിൽ പ്രധാന കാരണമായി തീർന്നത